Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery kullanımı, yani projemizde jQuery kullanımı ve bu kullanım sırasında oluşabilecek hatalardan nasıl kurtulabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak deneme projemizi açıyorum. Ekranda gördüğünüz gibi kodlarımız var. Hemen kodlardan bahsedeyim. UL yani unordered list belirledim. Daha sonra list list elemanları yani list items'ları da şekilde gördüğünüz gibi belirledim ve bu list elemanlarının rengini de yeşil olarak belirledim. Bunu bir çalıştırıyorum. Google Chrome'da çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi yeşil arkadaşlar liste elemanlarımız. Şimdi arkadaşlar bu script yolunu belirledik. jQuery dosyamızı ekledik. Bunun altına ve body kapatma etiketinden önce script etiketi tanımlıyorum ve içine jQuery bu ile yazıyorum. Yani dedim ki liste elemanlarımı jQuery ile seç. Peki bu seçimin yapılıp yapılmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için var liste diye bir değişkeni atadım bunu. Ve console log ile liste elemanına bakacağım. Tekrar yeniledim arkadaşlar. F12'ye basıyorum. Bu şekilde bir konsol ekranı açılacak. Konsol sekmesinden Selektör, ULL şeklinde liste elemanları bunun seçildiğini görebilirsiniz. Konsolu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bunu kullanmasaydım, eski haline getiriyorum. Tekrar yeniliyorum. Herhangi bir şekilde konsol ekranında göremeyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, bu kodumuzu bu şekilde CSS yazıyorum. CSS yazdıktan sonra parantez açıyorum ve color, color'dan sonra virgül, green şeklinde yazıyorum. Bu arada tek tırnak yerine çift tırnak da kullanabilirsiniz. Daha çok bu tercih edilmekte. Ve bunu çalıştırıyorum. Tabi şu kısmı yorum satır haline getireyim ki daha rahat görün. Ctrl KC ile. Yine yeşil olacak arkadaşlar. Bunu Elements yani sekmesi altından bakıyorum. Ule'ye tıkladığım zaman bütün liste elemanlarının renginin yeşil olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu kısmı siliyorum. Vurgu isimli bir sınıf oluşturdum. Ve bu sınıfımda da yine Color Green diyorum. Bu sefer liste elemanlarımı add class fonksiyonu ile sınıf ekleyeceğim. Eklediğim class da vurgu olsun. Tekrar yeniliyorum. Ve liste elemanlarıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi vurgu sınıfım eklendi arkadaşlar. Bu F12'yi kullanın derim. Oldukça faydalı. Hem konsol ekranını hem de elementlerin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha farklı bir şey yapacağız. Size hemen şunu göstereyim. jQuery yerine altgr4 ile dolar işaretini ekliyorum. Bu ve bu ifade aynı arkadaşlar. Bu iki satırda aynı anlama gelmektedir. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Hemen projemi uyguluyorum. jQuery kodlarımı açtım. En alt satıra indiğim zaman şu ifadeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Window.jQuery Window.dolar'a eşit. O da jQuery'e eşit. Yani şu şekilde de bir tanımlama yapabilirim. Window.dolar'a eşit. Ondan sonra kodlarımı yazarım. Aynı şekilde şu da geçerli. Window.jQuery jQuery. Bu şekilde de tanımlama yapabilirsiniz. Biz daha çok dolar işaretini kullanacağız. Çünkü en çok tercih edilen bu. Geneli bu kullanıyor. Hem daha aksi hem de başkaları kodlarımızı daha rahat bir şekilde okuyabilir. Şimdi arkadaşlar bu kodlarımızı değiştiriyorum. Bu kısmı aldım. Ve 
head etiketin içine yapıştırdım. Ve list elemanlarımdan ilkini seçmesini istiyorum. First child listen CSS'de ilk elemanı seçer. İlk elemanı seçiyorum. Daha sonra bu projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk elemanım yeşil olmadı arkadaşlar. Neden olmadı? Neden böyle bir sorunla karşılaştık? F12 yapalım. İlk elemanıma vurgu eklenmedi. Çünkü arkadaşlar tarayıcı okumaya başladığında sayfayı okumaya başladığında başladığında ilk olarak head etiketini okur. Daha sonra body etiketini okur. Biz dedik ki ilk olarak listemize vurgu sınıfını ekleyelim. Daha sonra listemiz oluşturulsun. Aslında ilk olarak listemizi oluşturmalıydık. Daha sonra vurgu sınıfını eklemeliydik. Bu şekilde bir hatamız var. Bunu önlemek için dolar document diyorum. Buradaki document body anlamına geliyor. Ready function diyorum. Anonim bir fonksiyon oluşturuyorum. Tırnaklarımı açıyorum. Ve şurayı da kapattım mı? Tamamdır. Bunu da alıp bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Bunu önlemek için bunu yapıyoruz. Document ready tekniğini kullanıyoruz. Çalıştırdığım zaman ilk elemanın yeşil olduğunu göreceksiniz. Çünkü tüm sayfam okunduğunda Document ready bu anlama geliyor. Sayfayı okuduktan sonra bu kodları çalıştır. Bunun diğer bir kullanımı da var arkadaşlar. Daha kısa bir kullanımı. Aynı anlama gelen. Function diyorum. Bu şekilde kısa bir tanımlaması da var. Bunu aldım. Buraya koydum. Bu ikisi aynı. Ctrl-KC ile yorum satır haline getirdim. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yine yeşil olacaktır. Bu da aynı anlama geliyor. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Yine jQuery dosyamı açtım. Bu sefer başlara dönüyorum. Doksanıncı satırlarda arkadaşlar şöyle bir ifade göreceksiniz. Başlara doğru eşitliğini tanımlayan bir bildirim alanı göreceksiniz. Burada diyor ki if selector ifadesi jQuery tanımlaması bir seçici mi? Değilse metottan çık. Bu aradığımız değil arkadaşlar. If type of selector string eşit mi? Yani jQuery seçicisi bir HTML etiketi mi? Şu ifadelerden HTML olarak tanımlandığını görebilirsiniz. Değil. Bu da bizim aradığımız değil. Bizim aradığımız CSS, CSS seçicisi. Çünkü first class, first class yani first child ile ilk elemanı seçtik. Yani bir CSS seçicisi tanımlamaya çalıştık. Aşağılara doğru iniyorum arkadaşlar. Burada Handle Shortcut for Document Ready ifadesini göreceksiniz. Burada diyor ki jQuery fonksiyon tanımlaması bir seçici ile yapılmışsa root jQuery ready'yi döndür diyor arkadaşlar. Bunu döndür. Root jQuery'den kastı document yani bizim body etiketimiz. Bunu döndür diyor. Buradan iki ifadenin de aynı olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer bu kodları anlamadıysanız sorun değil. Ben sadece nereden geldiğini size göstermek istiyorum. Fakat bu iki kullanımın da aynı anlama geldiğini bilmelisiniz arkadaşlar. Çünkü başkasının kodlarını aldığınızda çalışırken şaşırmayın. Bu ne anlama geliyor? Niye böyle tanımlamış? tanımlamış? Neden Document Ready kullanmamış diyebilirsiniz. Hatta Document Ready anlamına geldiğini bile bilmeyebilirsiniz. Biz daha çok Document Ready kullanacağız bu arada. Çünkü birçok geliştirici bu kodları daha iyi anlıyor, daha çok seviyor. Bunu kullanacağız. Bu dersi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.